हेलो फ्रेंड्स क्लास टेन सैंपल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड फोर जीरो टू मैक्सिमम टू आवर्स का ये पेपर होता है और आपका फिफ्टी मार्क्स का ये पेपर है सेक्शन ए और बी में डिवाइडेड है टोटल क्वेश्चन पेपर में ट्वेंटी वन क्वेश्चन मैंशन है ठीक है सेक्शन ई में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ई के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्वेंटी फोर मार्क्स के हैं इसके फाइव सेक्शन है और फाइव सेक्शन में इंटरनल आपके फोर या फाइव क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के एवरी सेक्शन में और सेक्शन बी जो है हमारी ट्वेंटी सिक्स मार्क्स का है जिसमें टोटल आपके सिक्सटीन क्वेश्चन हैं टेन क्वेश्चन आपको करने हैं आई एम पेपर को सॉल्व करते हैं फर्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये इसमें आपको आंसर एनी फोर आउट ऑफ द गिवन सिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको फोर क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंक्चुएशन पंक्चुएशन इसमें से कौन सा नहीं है फोर स्टॉप कॉल एंड कॉमा तीनों ही पंक्चुएशन मार्क होते हैं लेकिन वर्ड पर हमारा पंक्चुएशन नहीं है इसीलिए करेक्ट आंसर है वर्ड ए प्रोग्राम डेट टेल्स द कंप्यूटर वाट टू डू इज नाउ एज इनमें से जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ए फर्मवेयर या फिर लाइवेयर सही आंसर है सॉफ्टवेयर अगर आप इसकी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखें तो तो ए प्रो कंप्यूटर प्रोग्राम है जिस सॉफ्टवेयर भी होती है ठीक है वहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम बात हैं आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर द रिवेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्लोवेन इसमें फोशियल फ्यूल दिया है मिनरल्स दिया है हाइड्रो पावर दिया है और फॉस्फेट दिया है सही आंसर है हमारा हाइड्रो पावर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर एट बाय द मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सेल्स दैम फर्दर आर नाउ एज डैस कंपनी अगर किसी भी कंपनी में कोई भी गुड्स है उसको सेल्स को उसको फिर फर्दर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो ये क्या कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग मार्चनेस या फिर सर्विस या हाई सही आंसर है यहाँ पर हमारा हमारा यहाँ पर मार्चनेस नेक्स्ट ड्रीमिंग एंड स्टीविंग टू अचीव द ड्रीम रेफर टू डैस स्किल सही आंसर सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ अवेयरनेस या फिर सेल्फ मोटिवेशन सही आंसर है हमारा सेल्फ मोटिवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइब एन एक आई टी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है जे मंथ टू कम्प्लीट एक वेबसाइट डिजाइन उससे प्रोजेक्ट्स बनाना है इज कोडिंग स्किल से रिलेटेड ही वॉन्ट इफेक्टिव मैनेज इस टाइम टाइम को कैसे मैनेज करे रिसोर्सेस और टास्क कंसिडर द फोनोलिस एनर्जी यहाँ आपको यहाँ पर दी गई है कौन सी सैनर्जी इसके लिए इफेक्टिव होगी फर्स्ट है वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स कि वो विदाउट ब्रेक इसमें वर्क करता रहे सेकेंड है कि क्रिएटिंग द डिटेल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए प्लान बनाए और एक स्ट्रेटेजी बनाए इससे कि वो वर्क कर सके थर्ड है रिलाइंग द सॉल्व ऑन द His exiting knowledge without seeking external resources. कि उसको कोई भी मतलब उसको सॉल्व करे वो और कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेस के बिना नेक्स्ट एड्रेसिंग चैलेंज ओनली वेन दी एराइज विदाउट प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा सही आंसर है कि वो पहले प्लानिंग करे क्रिएटिंग डिटेल्स प्रोजेक्ट प्लान विद डेड लाइन फॉर ईच स्टेज ठीक है ये सही आंसर है अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं इसमें आपको सिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं फाइव करनी है फर्स्ट है ग्री स्केल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्री स्केल एग्जाम्पल पूछा ग्री स्केल जो दिया जाता है हम फोटो के लिए देते हैं ठीक है फोटो में फिल्टर करने के लिए तो ऑप्शन है हमारे इमेज फिल्टर इमेज मॉड इमेज ट्रांसपेरेंसी या नॉन ऑफ दिस सही आंसर है इमेज फिल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज टबलेस इन आर डी बी एम एस आर डी बी एम एस में टबलेस हम किसको बोलते हैं रो कॉलम फिल्ड या फिर सभी को सही आंसर है रो कॉम यहाँ पर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल जनरल वे है वन कैन पोस्ट एंटायर इज एंड अदर कैन पोस्ट कमेंट्स इज कार्ड से अगर हम कोई ऑनलाइन जनरल पोस्ट कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा तो उसका फीडबैक मिल जाता है ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं ब्लॉग वेबसाइट न्यूज ग्रुप सही आंसर है हमारा ब्लॉग मॉडिफाई एन इमेज दस नोट 
इसमें हम मॉडिफाई इमेज कौन सा ऑप्शन जिसमें इमेज को मॉडिफाई नहीं करते हैं रिसाइज एक रोटिंग रोटिंग तीनों में ही इमेज को मॉडिफाई किया जाता है रिसाइज में साइज चेंज किया जाता है रोटेट में हम रोटेट कर सकते हैं ग्रुपिंग में हम इमेज को अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं सही आंसर है क्रिएटिंग टेम्पलेट इफ ए पर्सन वॉन्ट्स टू यूज ए सिंगल फिंगर टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट विच एक्सेबिलिटी फर्दर शुड ही शी यूज स्टिकी की टोगल की बहुत ही एम बी फिल्टर की मुझे सिंगल फिंगर्स के लिए वो कह रहा है कॉपी टेक्स्ट के लिए तो इसके लिए हम स्टिकी की यूज करते हैं टीचर्स टीचिंग स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स विच टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप टीचर्स टीचिंग करते समय स्टूडेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है तो इस एक इस टाइप का रिलेशनशिप है वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी या फिर मैनी टू वन सही आंसर है मैनी टू मैनी क्वेश्चन नंबर सिक्स थर्ड की तरफ हम बात है इसमें भी आपको सिक्स में से फाइव करने हैं यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया टू पुल्स पूछा गया डिलीट कमांड इज ए डी एम एल क्वेरी डी एम एल क्वेरी के कमांड से डेट फाइल है डी एम एल क्वेरी के कमांड से ट्रू नेक्स्ट में भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है यहाँ पर मतलब ऑप्शन नहीं दिए गए हैं फिलअप टाइप का ही ये है द फ्लो ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज इज नॉन एज जो हम इमेज का टेक्स्ट अराउंड करते हैं जो हम टेक्स्ट एपी के फंक्शन के हेल्प से कर सकते हैं द शॉर्टकट की टू टोगल बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स इज टोगल की पूछी गई है दो डॉक्यूमेंट्स को हम यूज करने के लिए ऑल टैप और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल टैप था अगर हमारे दो डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हों तो हम ऑल टैप की हेल्प से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में मूव कर सकते हैं इसलिए ऑल टैप इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ए स्टेटमेंट और कमेंट्स डेट फिट्स रिकॉर्ड्स एट द आउटपुट अबाउ एन एंटायरिटी इज कार्ड अगर हमारे रिकॉर्ड्स दिए गए हैं किसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेरीज कर सकते हैं उसकी तो वह हमारा आंसर क्वेरी नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डेस मैथड सी ए कॉपी ऑफ द इमेज फाइल इन द राइटर डॉक्यूमेंट राइटर डॉक्यूमेंट में किसी भी इमेज को जो हम मैथड क्या कहलाता है जिसमें हम सी ए कॉपी ऑफ द इमेज कर सके फाइल की तो वह ड्रॉप एंड ड्रॉप नेक्स्ट है इन विच मेनू वुड यू फाइंड द गोल्सिक ऑप्शन इन कैल्क कैल्क में जो कॉल्सिक ऑप्शन होता है ये कहाँ पर होता है डेटा टूल्स इन सेट या सही आंसर है हमारा टूल्स जो हमारा सैनिलेज डाटा टेबल ये तीनों ही फंक्शन भी हमारे टूल्स में ही आपको मिलेंगे ऐसे नहीं फाइव क्वेश्चन ऑफ द सिक्स क्वेश्चन में से फाइव करने हैं ओपन ऑफिस टाइप को ऑफर डैश टाइप्स ऑफ वॉट इज एनालिस टूल कितने टाइप्स के एनालिसिस टूल्स होते हैं इसमें फर्स्ट है हमारा यहाँ पर गोल सिक्स सैनिलेज एंड डाटा टेबल तीन टूल्स होते हैं इसके थ्री आंसर है गोल सिक्स टूल्स रिक्वायर द पैरामीटर सच एज गोल सिक्स में किसका पैरामीटर रिक्वायर करता है कौन सा तो टारगेट वैल्यू सैनिलोज कॉन्स्टेंट्स या ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर हमारी टारगेट वैल्यू जहाँ पर हमने अब फॉर्मूला लगाया है उस सेल्स को ये टारगेट करता है ठीक है साउंड एनर्जी इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद विजन इम्प्लीमेंट टू या फॉल्स जिसका आंसर हमारा फॉल्स है नेक्स्ट है स्टाइल इफेक्ट द नंबर एंड बुलेट लिस्ट स्टाइल का इफेक्ट करती है इसको यस सही आंसर है हमारा नंबर और बुलेट लिस्ट को हम क्या बोलते हैं लिस्ट बोलते हैं एंड एप्लीकेशन नाउ हाउ टू स्टेबलाइज कनेक्शन विद एन डाटा सोर्स इसको हम क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड इंस्टॉल्ड इमीडेंट या ऑल ऑफ दिस सही आंसर है इमीडिएट नेक्स्ट है दस इज ए टेक्निक टू एग्जामिन द चेंज इज डन इन ए शेयर शीट्स ऐसी कौन सी टेक्निक है कि टेक्निक है कि फंक्शन है हमारा इसका सही आंसर है हमारा ट्रैक चेंज नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग यहाँ पर भी सिक्स क्वेश्चन है आपको फाइव करने हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर डिवाइस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कौन सा नेटवर्क बेस्ट होगा अगर हमें कुछ मीटर्स के लिए ही नेटवर्किंग करनी है लैन वैन पैन या फिर मैन सही आंसर है हमारा लैन लोकल या नेटवर्क नेक्स्ट द मोस्ट सुटेबल मीडियम कौन सा मीडियम है फॉर एन इंस्टेंट बट द फॉर्मल मैसेज को सेंड करने का सही आंसर है ईमेल नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी लीवर ऑफ हेडिंग हेडिंग की बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती है हमारे ओपन ऑफिस में 
फोर ए टेबल ऑफ कंटेंट्स में थ्री फाइव टेन फोर या टेन सही आंसर है टेन अथमेटिक ऑपरेटर्स इज इकल टू सम थ्री को फाइव अगर हम लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट्स क्या आएगा एरर आएगा क्यों क्योंकि जब हमने सम फंक्शन यूज किया है तो वहाँ पर हम थ्री कोमा फाइव नहीं लिखते वहाँ पर हम सेल का नेम लिखते हैं इसलिए वो एरर आएगा नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है Which of the following is not a data type? इन में से कौन सा डी बी एम एस का डाटा टाइप नहीं है इंटीज स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग सही आंसर है यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन फॉर ओपन ऑफिस ओपन ऑफिस कैल का एक्सटेंशन पूछा गया है ओ बी टी ओ बी एस एक्स एल एस डी ओ सी सही आंसर है यहाँ पर हमारा ओ डी एस ये थे हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चन अब सेक्शन बी सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फाइव क्वेश्चंस में से थ्री क्वेश्चंस करने हैं जो सिक्स मार्क्स के हैं आपके टोटल यानी टू मार्क्स इस फाइव में से आपको थ्री करनी है कोई सी भी फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एबीसी ऑफ स्टाइल्स मैनेजमेंट यहाँ पर एबीसी को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है ये द मेंटेन स्टेज इज अबाउट द मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कॉप द इफेक्टिव विद डेली प्रेशर जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं हमारे पास से डेली में कोई प्रेशर्स होता है द अल्टीमेट गोल टू जिससे कि हम अपने जो हमारा गोल्स है उसको हम बैलेंस नहीं कर पाते उसको बैलेंस करने के लिए लाइफ वर्क रिलेशनशिप रिलेक्शन एंड फन सबको हमें मैनेज करना पड़ता है बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद डेली स्ट्रेच जिससे कि हमारे मन में जो स्ट्रेच है वो मैनेज हो सकता है एंड मीट दिस द चैलेंज एन एड तो ये ए बी सी क्या हमारा ए मिस क्या होता है एडवाइस ट्री बी मिस क्या होता है बिलीव एंड सी मिस क्या होता है कॉन्सिक्वेंस नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन हैविंग द सफिशियंट्स फंड्स इज द ओनली द क्रिएशन टू स्टार्ट ए बिजनेस डो यू एग्री विद द स्टेटमेंट जस्टिफाइड योर आंसर आंसर से हमारा इट इज द पॉसिबल टू स्टार्ट ए बिजनेस विदाउट द सिग्निफिकेशन अमाउंट ऑफ मनी कि हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट द मनी बट इफ मे रिक्वायर द क्रिएटिविटी रिसोर्स रिसोर्सिस होना चाहिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए हार्ड वर्क समय करना आना चाहिए सब द बिजनेस सोचे इज द सर्विस बेस्ड बिजनेस और ऑनलाइन मिनीचर कैन बी स्टार्ट विद द मिनिमल इन्वेस्टमेंट से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बट इन आई दर केस हार्ड वर्क Hard work is very important and it remains the almost important. Next question: How does the IT help the meeting CDGS? CDGS means situational development goals. के starts के लिए क्या IT help करता है? किसे करता है? IT is the contribution of the um, CDGS. CDGS में क्या contributions है? Start with the nine building, releasing the Infrastructures promoting, including a situational industrialization and fostering innovation. IT help करता है हमारा country डिलोय में ए broad band में connectivity में and develop the ICT application for to of facilitate the provision of free or low cost and digital access for schools, hospital and अंडर सर्व पॉपुलेशन आई टी सपोर्ट करता है हमारा कंट्री इन अचीविंग द सी डी एस जो हमारा ये है इसको गोल करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिंग यू आर योर स्टूडेंट वर्किंग इन ए ग्रुप प्रोजेक्ट उन्हें बनाना है आई टी क्लास का द प्रोजेक्ट सिफात तो इसके लिए क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम मेम्बर्स का यू आर नोटिस डेट दे आर द सम बेरियर क्या बेरियर्स है इसके कम्युनिकेशन प्रोसेस के आइडेंटिफाई टू कॉमन बेरियर्स आपको यहाँ पर हमें बताने हैं फर्स्ट लेक ऑफ क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हमारा इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के द्वारा व्हेन टीम मेंबर आर अनफिलियर अबाउट देयर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबल्स इट कैन लीड टू कंफ्यूज एंड मिसकम्युनिकेशन लेक ऑफ 
क्लियर रूल्स क्या है कि इसके एक मतलब क्या है कि अगर कोई भी टीम मेंबर जो उसके रूल्स उसको वो रूल्स के लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन है तब ये हो सकता है सोल्यूशन इसका ही क्या है स्टेबलाइज प्रोजेक्ट की ऑफ मीटिंग इससे कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे पहले हम एक मीटिंग अरेंज करें ज्यादा टीम मेंबर सभी टीम मेंबर को उनके रोल की क्लियर ही बताएं इसी के बारे प्रोजेक्ट इजीली हो सके नेक्स्ट है इनफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स इसका एक्सप्लेनेशन है कि रिलेटिंग सॉली ऑन वन कम्युनिकेशन चैनल्स कि एक कम्युनिकेशन चैनल जैसे कि मानो ईमेल के माध्यम से हम जो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हैंडल द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज द इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ से हम दे सकते हैं सोल्यूशन या एक इम्प्लीमेंट ए डिवाइस सेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स सच एज द मैसेज ऐप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप इनके माध्यम से हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं क्लियरिटी कम्युनिकेट विद ईच एन यूज ऑफ द डिफेक्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा डिस्क्राइब द फ्लोविंग मालवीय मालवीय के बारे में पूछा है यहाँ वाम ट्रोजन हाउस दो को मालवीय यहाँ पर डिस्क्राइब करने आपको मालवीय फर्स्ट है वाम्स वाम क्या है कि जो टाइप ऑफ मालवीय टाइप टाइप है डेड स्पीड फॉर्म वन कंप्यूटर जो ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजिली मूव करता है ऑपरेट इंडिपेंडेंटली A worm is the ability to send out hundreds or thousands of copies self one of the largest, biggest dangers. जो हमारा data होता है उसकी hundreds or thousands में copies कर देता है जिससे कि हमारे system से hangs भी हो सकता है और storage को full करता है. Trojan virus, Trojan virus क्या है? Trojan जी ये भी हमारी वेट एक type है that is the often designed. इसको इस तरीके से design किया गया है कि Trojan can be employed by ए साइबर थीव्स एंड हैकर्स ट्राइंग टू गेंस द एक्सेस द यूजर सिस्टम यूजर के सिस्टम की जो इनफॉरमेशन से इजीली हैक्स हो सकती हैं इस वायरस के माध्यम से नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इलेवन से आगे आपको सिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको फोर करने हैं टू से थर्ड ट्वेंटी से थर्टी वर्ड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ डाटा बेस ठीक है टू मार्क्स का ये चाहिए भी राइट है ठीक है फोर क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर सिक्स में से डी डी एल और डी एम एल को पूछा गया है डी डी एल फर्स्ट डी डी एल इसकी फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट एंड मोडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा बेस ऑब्जेक्ट डाटा बेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट और मोडिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है जिसमें हम टेबल्स क्रिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल्स के लिए टेबल एल्टर टेबल ड्रॉप डाटा बेस कि हम कोई भी टेबल बना रहे हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं ये सब हम डी के माध्यम से करते हैं डी एम एल क्या है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है विच इज यूज टू मैनिपुलेट द डाटा इट सेल्फ फॉर द एग्जाम्पल इन सर अपडेट एंड जो हम डाटा को में कोई भी कोड एड है एड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं किसी कोड को डिलीट करते हैं ये हमारा डी एम एल के अंतर्गत आता है नेक्स्ट पूछा गया वट इज टी ओ सी टी ओ सी क्या है इसके फुल फॉर्म क्या है राइट इट्स एडवांटेज एडवांटेज भी कुछ ही है द टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी शॉर्ट में हम टी ओ सी लिखते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट जो हमारा राइटर का एक फीचर्स है फीचर्स ऑफ द राइटर लेट इज द ब्लिट द ऑटोमेटिक टेबल्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट्स में हम हेडिंग्स बना सकते हैं बिफोर योर स्टार्ट मेक शो डेट द हेडिंग्स एंड स्टाइल्स फॉर एग्जाम्पल्स के इसके हेडिंग वन स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल जैसे कि हमने चैप्टर वन की जो टाइटल्स की हेडिंग्स दी है इसके बाद हेडिंग टू एंड हेडिंग थ्री स्टाइल इन फॉर चैप्टर सब हेडिंग यानी जो मेन हेडिंग है वो हमारी हेडिंग वन में दी है इसके अंदर जो एक हेडिंग के अंदर मिस मान लो एक कंप्यूटर कंप्यूटर हमारा हेडिंग वन में हो गया इसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जैसे हमने ये दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये हमने सेकेंड हेडिंग में दे दिए और हार्डवेयर के पार्ट्स में थर्ड में सॉफ्टवेयर के पार्ट भी यहाँ पर थर्ड हेडिंग्स में आ जाएंगे इस तरीके से हम यहाँ पर हेडिंग्स को बना सकते हैं इस फंक्शन की हेल्प से नेक्स्ट पूछा गया है इन्होंने डिफरेंस पूछा गया रिलेटिव में एब्सोलूट हाइपर लिंग इन कैल्प यानी कि कैल्प में यहाँ पर एब्सोलूट और रिलेटिव हाइपर लिंग में डिफरेंस पूछा गया एब्सोलूट हाइपर लिंग विल स्टॉप वर्किंग ओनली इन द टारगेट इज मूव एब्सोलूट हाइल पलिंग क्या करता है स्टॉप कर देता है हमारी वर्किंग को टारगेट को मूव करने में ए रिलेटिव हाइपर लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इट विल स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज टारगेट लोकेशन चेंज हो जाती है इसमें रिलेटिव टू आदर अदर फॉर इंस्टेंट इफ यू हैव टू स्पेस दो स्पेस शीट है हमारी इन द सेम फोल्डर सेम फोल्डर से लिंकिंग है वो 
अदर एंड यू मूव एन एंटायर फोल्डर इन ए न्यू लोकेशन अगर मैं फोल्डर का न्यू लोकेशन लिखा है ए रिलेटिव हाइपरलिंक विद नोट ब्रेक रिलेटिव हाइपरलिंक ब्रेक नहीं होता है लेकिन जो एब्सोल्यूट वाला होता है वो हमारा ब्रेक हो जाता है टू चेंज विद सेव्स द हाइपरलिंक इन योर फाइल अगर मैं हाइपरलिंक की कोई फाइल को सेव के सेलेक्ट टूल्स ऑप्शन लोड से जनरल ऑप्शंस में जाएंगे यूआरएल वहां से हम ले सकते हैं रिफ्रेशिंग फाइल सिस्टम ऑन द इंटरनेट और बॉट इंसर्ट एंड मॉडिफाई लिंक यूजिंग द हाइपरलिंक डायलॉग्स नेक्स्ट यहां पर पूछा गया व्हाट आर द वेरियस कैटेगरी पूछी गई नेटवर्क ज्योग्राफिकल एरिया की हमें पता है कि इसके ये कैटेगरी होती है पीएन एलएन एमएन या फिर और डब्ल्यू ए चार टाइप्स के हमारे यहां पर नेटवर्क्स होते हैं ये पर्सनल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोप्लेन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क क्वेश्चन नंबर 15 में मेंशन क्या पूछा गया इन्होंने साइबर वेलिंग के स्टेप्स पूछे गए हैं सिंपल से इसके स्टेप प्रोटेक्ट करते हैं पहले अकाउंट्स को डिवाइस विद पासवर्ड्स डज नॉट शेयर पर्सनल डिटेल हमें कोई भी पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं करनी चाहिए डज नॉट रिस्पोंस टू कोई भी ऐसी आप कोई चीज मिले जिस जो आपको लगे कि वायरस से रिलेटेड डिस्कम में रिस्पोंस नहीं करना चाहिए थिंग्स बिफोर शेयरिंग कोई भी ऐसी चीज को शेयरिंग नहीं करना चाहिए नेक्स्ट आई एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डाटा कंसोलिडेशन का कांसेप्ट पूछा है विद एग्जांपल्स इन्होंने डाटा कंसोलिडेट्स क्या है डाटा कंसोलिडेट हमारे एक कैल्क का फंक्शन है डाटा कंसोलिडेट अलाउ द गैदर योर डाटा टू गैदर फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इन टू ए मास्टर वर्कशीट इन अदर वर्ड्स डाटा कंसोलिडेट फंक्शन टेक्स डेटा ऑफ फ्रॉम ए सीरीज वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज टू ए सिंगल वर्कशीट डेट यू कैन अपडेट इजीली डाटा कंसोलिडेट क्या है कि मिस इसमें क्या है कि अगर आपने थ्री शीट्स में आपका डाटा है मान लो आप में एक में यू टी वन का है एक में यू टी टू का एक में आफ एल का और एक में पी ए का हम चाहते हैं कि एनुअल मार्कशीट बने और उसमें चारों ही शीट्स का टोटल हो जाए मीन्स क्या है कि फर्स्ट स्टूडेंट्स के जो रिपोर्ट्स हैं यू टी वन के यू टी टू के आफ एल के और फाइनल्स के इन सब का टोटल हमारी एक एनुअल शीट्स पे आ जाए इसके लिए हम कॉन्सलेटिव फंक्शन का यूज करते हैं नेक्स्ट आपको आंसर थ्री करने हैं आपको फाइव क्वेश्चन है जो फिफ्टी से एट्टी वर्ड्स के होने चाहिए थ्री मार्क्स नीचे है क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर अमन इज ए स्टूडेंट क्लास टेंथ का स्टूडेंट ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क यूजिंग द इंटरनेट बट ही इज नॉट एवर टू द इंटरनेट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी बींग ए फ्रेंड ऑफ अमन हेल्प हिम इन फाइंडिंग द आंसर ऑफ द फ्लोविंग क्वेश्चन अमन एक क्लास टेंथ का स्टूडेंट से उसको एक होमवर्क टास्क दिया गया इंटरनेट से रिलेटिव लेकिन वो इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी से एवर नहीं है तो वो इसके लिए क्या करें इन क्वेश्चन के आंसर वट यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है फर्स्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको पता है कि आईएसपी कंपनी होती है प्रोवाइड डेट जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन एंड सर्विस टू द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल भी ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन एडिशन टू प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंटरनेट आईएसपी मे आल्सो प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज द ब्राउजर आईएसपी कंपनी का हमें ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है ईमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है और एक एक पर्सनल वेबसाइट की जरूरत पड़ती है होम पेज की नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया इन्होंने डब्ल्यू आई एम ए एक्स क्या है डब्ल्यू आई एम एक्स मीन डब्ल्यू आई यानी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन से एक स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोवाइड द मोबाइल ब्रॉडबैंड मिस किया गया वायरलेस कनेक्शन जो लेते हैं वो हमारे क्लास है डब्ल्यू आई एम एक्स के अंतर्गत डब्ल्यू आई एम एक्स इज ए लॉन्ग रेंज सिस्टम लॉन्ग रेंज सिस्टम है मिस मैनी किलोमीटर्स तक इसके डिस्टेंस रहती है यूज वे डीएसएल और एक केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज डिफिकल्टी टू लिंग आउट द केबल इन रिमोट एरिया नेक्स्ट इसी का था डब्ल्यू थ्री पार्ट मतलब इसी का जो बी ऑप्शन में दो पूछे गए थे यहाँ पर एक्सप्लेन फ्लॉमिंग टर्म्स बोला था डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू थ्री पे है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब थ्री डब्ल्यू से इसलिए शॉर्ट में हम इसको डब्ल्यू थ्री भी लिखते हैं कॉमनली नाउन एज द वेब इज ए सिस्टम इन इंटरलिंकिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंकिंग रहते हैं द इंटरनेट के माध्यम से विद ब्राउजर्स वन कैन व्यू वेब पेज जो व्यू दिखता है वो आपको वेब पेज में दिखता है डेट मे द कंटेज इसमें टेक्स्ट इमेज वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया मीडिया सोर्सेस होते हैं जो हाइपरलिंक्स के माध्यम से एक दूसरे से लिंक रहते हैं 
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मेंशन टू दिस एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग दो एडवांटेज पूछी गई है नेटवर्किंग की फर्स्ट डाटा शेयरिंग एंड सेकेंड है इंटरनेट एक्सिस शेयरिंग फर्स्ट डाटा शेयरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नेटवर्किंग नेटवर्किंग जब हम करते हैं सबसे ज़्यादातर हम डाटा शेयरिंग के लिए ही यूज करते हैं इसमें हमारी टेक्स्ट फाइल स्पेसशीट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल होती है जो हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स प्रिंटर एंड स्कैनर के माध्यम से हम फाइलों को शेयरिंग करते हैं नेक्स्ट इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग यू कैन द परचेस गल इसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन शेयर परचेस करना पाता है जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक किसी भी फाइल को इजीली शेयर कर सकते हैं स्कूल कॉलेज कंपनी सभी में इसका यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज ब्लॉग क्या है और नी मैंने टू ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में पूछा है ब्लॉग जैसे आपको पता है एक ऑनलाइन जनरल डायरी होती है ये डिस्कशन भी कह सकते हैं हम ये ब्लॉग इज ए डिस्कशन स्टाइल साइड यूज इन बाय द नॉन टेक्निकल यूजर फॉर द क्रिएटिंग द पर्सनल वेब पेज इसमें कोई भी लोग अपने पर्सनल व्यू अपने पर्सनल आइडिया आर्टिकल्स को ऑनलाइन पोस्ट कर सकता है ब्लॉग्स आर द सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी के समान है यू कैन यूज द ब्लॉग टू कन्वे द मैसेज अबाउट द इवेंट्स किसी भी इवेंट्स का न्यूज का इसमें मैसेज को हम सेंड कर सकते हैं ब्राउजर्स के माध्यम से एंड इज द रिक्वायर्ड इसके लिए भी आपको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए यू कैन यूज द ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट द कंटेंट्स फर्स्ट पहले आप ऑफलाइन इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना लीजिए उसके बाद फिर इसको ऑनलाइन हम इसको कर सकते हैं वर्ल्ड प्रेस बैबली डॉट कॉम इसकी वेबसाइट से हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेल मच मेल मच क्वेश्चन गया है इसमें जो हमारे डॉक्यूमेंट का फीचर्स है मेल मच इज ए वे टू टेक द लेटर यू हैव रिटर्न एंड सेंड इट ग्रुप ऑफ पीपल मेल मच के द्वारा हम एक लेटर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब एक ग्रुप हमारा हो उसमें हम डिफरेंटली इजिली शेयर कर सकते हैं पर्सनलाइजेशन विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द माई थिंग अबाउट टाइप्स डेट लेटर के हम लेटर बार बार टाइप ना करें ना पढ़ें और इजिली हम उसको शेयर कर सकें बी ए क्विक वी टू टेक द लिस्ट ऑफ पीपल एक जगह हमारी लिस्ट होती है जहाँ पर हमारे पीपल्स के नेम होते हैं जिसको हम मेलिंग एड्रेस एंड जनरल टेबल्स और एनवल विद एड्रेस बोलते हैं और ए डिफरेंट पर्सन ऑफ ईच लेबल एंड एनवल सभी पर्सन का एड्रेस और लेबल्स डिफरेंट होते हैं यहाँ पर ठीक है लेटर जो होता है हमारा सिमिलर होता है इसके लिए हम मेलमज फंक्शन का यूज करते हैं मेलमज इज यूज टू क्रिएट फ्रॉम लेटर मेलिंग लेबल्स एंड वन ऑफ डायरेक्टली एंड मास ई मेल मैसेज एंड फैक्स डिस्ट्रीब्यूशन दे आर दी डॉक्यूमेंट डेटा इन्वॉल्व इन द मेल मज प्रोसेस फर्स्ट है हमारा मेन डॉक्यूमेंट सेकेंड डेटा सोर्स है और थर्ड है हमारा मज डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बिग टेबल से रिलेटेड है ठीक है जो बी बी एम एस की एक टेबल है टेबल आपको शो हो रही है जिसमें कस्टमर आई डी नेम डेट ऑफ बर्थ और अमाउंट दिया गया है इसमें कस्टमर आई डी नेम डेट ऑफ बर्थ और अमाउंट दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फील्ड एंड रिकॉर्ड आर दियर इन कस्टमर लिस्ट कितनी फील्ड और रिकॉर्ड अगर हम इसे काउंट करें कस्टमर आई डी नेम डेट ऑफ बर्थ और अमाउंट टोटल हमारी फोर फील्ड है अगर हम रिकॉर्ड काउंट करें थ्री से लेकर एट वन टू थ्री वन टू फोर वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एट टोटल मिला के हमारे कितने हो गए सिक्स रिकॉर्ड हो गए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर्स हैं यहाँ पर ये देखिए फोर फील्ड एंड सिक्स रिकॉर्ड सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया डिस्प्ले द कस्टमर आई डी मैंने कस्टमर की ये आई डी आपको डिस्प्ले करनी है ठीक है तो मिस हम सिलेक्ट फंक्शन यूज करेंगे एंड नेम ऑफ द कस्टमर नेम डिस्प्ले करनी है एंड हुज अमाउंट इज मोर देन सिक्स थाउजेंड रुपीज जिसका अमाउंट सिक्स थाउजेंड से अब हो गया मिस ये फाइव थाउजेंड वाला रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सिलेक्ट हमें क्या क्या चीजें देखनी है फर्स्ट हम ये देख लेते हैं पहले तो हमें देखना है वो क्या देखना है हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन में कस्टमर की आई और नेम क्या लिखेंगे हम सिलेक्ट सिलेक्ट कस्टमर आई डी और नेम दो चीज कस्टमर आई डी और नेम दो चीज हमने लिखी अब सेकेंड वो क्या कह रहा है यहाँ पर हमें क्या लिखना है आगे के उसमें नेम किसका दिखा है कस्टमर आई और नेम दो चीज किसका दिखा है कस्टमर के टेबल का फ्रॉम कस्टमर 
अमाउंट कितना हो चाहिए वेयर अमाउंट यहां पर ग्रेटर देन 6000 ठीक है सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में चाहिए दे आर नेम जो नेम है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में तो वही हमारा फंक्शन यूज होगा जो नेम है ये अल्फाबेटिकली यानी चाहिए जो नेम है इसको अल्फाबेटिकली कह रहा है तो वही हमारा सेलेक्ट फंक्शन यहां पर भी यूज होगा सेलेक्ट क्योंकि हमें सभी रिकॉर्ड देखने हैं इसलिए हम स्टार लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कस्टमर में टेबल का नाम है ऑर्डर बाय ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं अपन सर्च में नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर क्या कह रहा है हमारा डिस्प्ले द कस्टमर नेम एंड द प्रॉफिट द एंड प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेट एज द अमाउंट स्टार 0.05 अब यहां पर क्या कह रहा है कि कस्टमर के नेम दिखा है और जो अमाउंट है वो कितना है उसमें वो क्या कर दे प्रॉफिट दिखाए कैन बी कैलकुलेट 0.5 फिर वही सिलेक्ट नेम लिखेंगे हमें अमाउंट देखना है अमाउंट लिखेंगे अमाउंट भी कितने को मल्टीप्लाई कर दे 0.5 को तो वही हमने यहां पर लिख दिया है जे प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर ठीक है अब यहां पर ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टू पार्ट्स में है सेकंड फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मल के लिए सेकंड है विजिबल एंपायर कंटेनर के लिए व्हिच कमांड इज यूज्ड टू ऐड ए कॉलम टू एन एग्जिटिंग टेबल अगर हमें कॉलम ऐड करना हो तब हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं एंटर का फंक्शन से लगाते हैं नेक्स्ट क्या कहया नेम द एसक्यूएल फंक्शन का डिस्प्ले द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम की वैल्यू देखने सिंपल मैक्सिमम फंक्शन व्हिच क्लोज इज यूज्ड टू पुट ए कंडीशन ऑफ इन एसक्यूएल क्वेरी में कंडीशन जो हम लगाते हैं वेयर से लगाते हैं नेक्स्ट है व्हिच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रो इंसर्ट अ न्यू रो के लिए हम इंसर्ट इनटू कमांड्स का यूज करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ यहां पर हम बढ़ते हैं इसमें पूछा गया डिफाइन द टर्म्स मैक्रो दो पार्ट्स में है ये थ्री पार्ट्स में हाउ डज इट हेल्प द वायर मैनिपुलेटिंग डाटा और व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट शॉर्ट शॉर्ट फंक्शंस के बारे में पूछा है द कॉलम यूजिंग मैक्रो फर्स्ट मैक्रो की डेफिनेशन मैक्रो फंक्शन हमारे वर्ड में भी होता है मतलब डॉक्यूमेंट्स में भी होता है कैलक में भी होता है मैक्रो रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है मैक्रो इज एन एक्शन ऑफ और ए सेट ऑफ एक्शन दैट वी कैन रिकॉर्ड्स गिव ए नेम सेव एंड रन एज मेनी टाइम्स वी वांट टू एंड वन एवर वी वांट मतलब मैक्रो में अगर हम किसी नेम लिखे हैं उसके हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से के बाद हमने नेम लिख के रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर दें तो हम उसको जब रन करते हैं मैक्रो को कितनी भी बार हम रन करें वो नेम हमें ऑटोमेटिकली लिख के मिल जाएंगे हाउ डज द हेल्प ऑफ यहां पर डाटा के बारे में पूछा है हेल्प टू सेव टाइम रेपिटेटिव लिव टाइम task involves in data manipulations and data reports that are required to be done frequently next pucha gaya yahan pe sorting function puchi gayi hai in the column using macro macro ke dwara sorting function karna theek hai sort option is available in data menu mein milta hai is used to calc sort is the column using macro next define the flowing शॉर्टिंग यहां पर भी शॉर्टिंग पूछा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस में शॉर्टिंग मींस क्या होता है अरेंज करना होता है डाटा का सेट डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ये हम एसक्यूएल की कमांड के द्वारा कर सकते हैं क्योंकि डीबीएमएस पूछा गया है यहां पर जब हम डिग्रीस की बात करते हैं तो हम एसक्यूएल कमांड में ऑर्डर बाय लिखते हैं शॉर्टिंग के लिए ठीक है ऑर्डर बाय एसक्यूएल ऑर्डर बाय ए क्लोज इज यूज्ड टू शॉर्ट द डाटा सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द वन ऑन मोर कॉलम्स सम डाटा बेस शॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट्स इज इन द असेंडिंग ऑर्डर अब देखते हैं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में मिलता है बाय डिफॉल्ट मेक श्योर व्हाट एवर कॉलम व्हाट आर यूजिंग द शॉर्ट दैट कॉलम मस्ट बी अवेलेबल इन कॉलम लिस्ट ऑफ कॉलम इसमें लिस्ट में होना चाहिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है इज यूज्ड टू मेंशन द एक्यूरेसी एंड जो हम डाटा के एक्यूरेसी देखना चाहते हैं रिलेशनशिप्स में वो हमारे इसके लिए याद है बाय द लिंक बिटवीन टू और मोर टेबल्स में आपस में लिंकिंग होती है जो तीन हमारे प्राइमरी की फॉरेनिक की जो होती है वो हमें हेल्प करती है नेक्स्ट है 1 2 1 रिलेशनशिप पूछा गया डीबीएमएस में 1 टू 1 रिलेशनशिप क्या होता है डीबीएमएस इज स्टेबलाइज व्हेन इट रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल एक रिकॉर्ड्स में टेबल्स में रिकॉर्ड्स हैं corresponds to only one records in other tables this relationship to ensure the uniqueness of the connection between the two tables two tables mein jo records hain wo hamara same hona chahiye one to one relationship ka antar agar aata hai 
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है थर्ड इसका नेक्स्ट पार्ट कैंडिडेट की के बारे में पूछा गया ठीक है कैंडिडेट की क्या है This table has only a single prime key. Each relation may have one or more candidate key. एक टेबल्स में हमारी प्राइमरी की सिंगल सी होती है हमेशा ठीक है और जो हमारी कैंडिडेट की है ये वन और मैनी हो सकती है वन ऑफ दिस कैंडिडेट की इज कार्ड प्राइमरी की है इस कैंडिडेट की क्वालिफाइज फॉर प्राइमरी की दे फोर्स द कैंडिडेट की फॉर प्राइमरी की आर कार्ड कैंडिडेट की मीन्स यहाँ पर ये जैसे कि एक टेबल दी गई इसमें स्टूडेंट्स आई डी स्टूडेंट एंड रोल स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ई मेल दिया आर एवलेब द कैंडिडेट की दे आर द कंसिडर कैंडिडेट की सीज दे कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड जिससे हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैम्पल पेपर क्लास टेन कोड था इसका हमारा फोर जीरो टू ठीक है पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं ऑल द बेस्ट